ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം മിഡീവിയൽ വേൾഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പവർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോമൻ എംപയറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അറബ് എംപയറിനെ കുറിച്ചും ഒട്ടോമൻ എംപയറിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കാം സോ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടന്നാലോ സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ദ അറബ് എംപയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അതായത് അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം ദ റീജൻ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇറാഖ് ഇറാൻ ആൻഡ് സൗദി അറേബ്യ വസ് നോൺ ആസ് അറേബ്യ അറബ് എംപയർ അല്ലെങ്കിൽ അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാഖും ഇറാനും സൗദി അറേബ്യയും അടങ്ങിയ പ്രദേശമാണ് അറബ്സ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു ദ മിഡീവിയൽ വേൾഡ് മിഡീവിയൽ വേൾഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യകാല ലോകത്തിലേക്ക് അറബ്സ് ഒരുപാട് നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലായിരുന്നു അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആദ്യം തന്നെ കൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് അതായത് സാംസ്കാരിക മേഖലയിലേക്ക് അറബ്സ് ഒരുപാട് നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡ് അതായത് രാഷ്ട്രീയപരമായും അറബ്സ് നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നൗ മുഹമ്മദ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഇസ്ലാം വാസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ അറബ് സ്റ്റേറ്റ് അറബ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഹെഡ് ആരായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നു മുഹമ്മദ് ആരാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ആണ് അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ now after the death of prophet muhammad in 632 ce arabia was ruled by caliphs nammal paranju arab state inde head ennu parayunathu prophet muhammad aanennu ennal 632 ce il prophet muhammad inde niryana shesham arabia bharichirunnathu caliphs aanu allengil kalifamar aanu during their reign arab empire was very vast which included regions from asia minor to arabian sea kalifamar arabiyude bharanam eteduthe shesham arabian samrajyam korachu koodi vishalamaaki adayathu asia minor mudal arabian sea vareyulla pradesham arab empire il aayirunnu okay ini kalifamar arabia bharichirunna samayathu avarude capital edayirunnu മെദീന ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ആദ്യം തന്നെ അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാഖും ഇറാനും സൗദി അറേബ്യയും അടങ്ങിയതായിരുന്നു അറബ്സ് മിഡീവിയൽ വേൾഡിലേക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൾച്ചറൽ ഫീൽഡിലും അതേപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡിലുമാണ് അവർ ഏറ്റവും നല്ല സംഭാവനകൾ നൽകിയിരുന്നത് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നു അറബ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഹെഡ് എന്നാൽ മുഹമ്മദിന്റെ നിര്യാണ ശേഷം ഖലീഫമാരാണ് അറേബ്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഖലീഫമാരുടെ കീഴിൽ അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായി അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ മെദീന ആയിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം മുഹമ്മദ് വാസ് ബോൺ അറ്റ് മെക്ക ഇൻ ഫൈവ് സെവൻറ്റി വൺ സി ഹി ബിലോങ് ടു ദ ഖുറേഷി ട്രൈബ് സി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ മെക്കയിലെ ഖുറേഷി ഗോത്രത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് നബി ജനിച്ചത് മെക്ക വാസ് നോൺ ആസ് ദ ഹോളി സിറ്റി ഓഫ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ വിശുദ്ധ നഗരം എന്നാണ് മെക്ക അറിയപ്പെടുന്നത് നൗ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ക്ലാസ് ഓഫ് മെക്ക പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ഫ്ലേ ടു മെദീന ഇൻ സിക്സ് ട്വന്റി ടു സി അതായത് മെക്കയിലെ പ്രമാണി വർഗത്തിന്റെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് സി അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ മുഹമ്മദ് നബി മദീനയിലേക്ക് പാലായനം നടത്തി ദിസ് വാസ് നോൺ ആസ് ഹിജറ ഇത് ഹിജറ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സോ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മെക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്കുള്ള പാലായനമാണ് ഹിജറ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ദിസ് ഇവന്റ് വാസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഹിജറ ഇറ ഈ സംഭവം അടിസ്ഥാനമാക്കി ആരംഭിച്ചതാണ് ഹിജറ വർഷം മനസ്സിലായല്ലോ സോ പ്രോഫിറ്റ് മുഹമ്മദ് ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് മെക്കയിലാണ് ഏത് വർഷമാണ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി വൺ സിയിലാണ് ഇനി ഏത് ട്രൈബിലാണ് ബിലോങ് ചെയ്തിരുന്നത് ഹുറേഷി ട്രൈബിലാണ് ഓക്കെ ഹോളി സിറ്റി ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെക്കയാണ് മെക്കയിലെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണി വർഗത്തിന്റെ എതിർപ്പ് മൂലമാണ് പ്രോഫിറ്റ് മുഹമ്മദ് മെദീനയിലേക്ക് അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് സിയിൽ പാലായനം ചെയ്തത് ഇതാണ് ഹ
ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രോഫിറ്റ് മുഹമ്മദിൻ്റെ നിര്യാണ ശേഷം അറേബ്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഖലീഫമാരായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യകാല ഖലീഫമാർ ആരൊക്കെയായിരുന്നു അബൂബക്കർ ഉമർ ഉസ്മാൻ അലി എന്നിവരാണ് ആദ്യകാല ഖലീഫമാര് ഓക്കെ നൗ ആഫ്റ്റർ ദ ഏർലി ഖലീഫ് അറേബ്യ വാസ് റൂൾഡ് ബൈ ഉമായദ് ഡിനാസ്റ്റി ആദ്യകാല ഖലീഫമാർക്ക് ശേഷം അറേബ്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഉമായദ് ഡിനാസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഉമായദ് വംശമായിരുന്നു ദ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ അറേബ്യ അറേബ്യയിൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രീകൃത ഭരണം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഉമായദ് വംശമാണ് ദ ഗോൾഡ് കോയിൻ ദിനാർ ആൻഡ് സിൽവർ കോയിൻ ദിർഹം വർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഉമായദ് സോ അറേബ്യയിൽ ഗോൾഡ് കോയിൻ ആയിട്ടുള്ള ദിനാറും സിൽവർ കോയിൻ ആയിട്ടുള്ള ദിർഹവും കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഉമായദ്സ് തന്നെയാണ് ദെയർ ക്യാപിറ്റൽ വേഴ്സ് ഡമാസ്കസ് നമുക്കറിയാം ഖലീഫമാരുടെ സമയത്ത് മെദീനയായിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ എന്നാൽ ഉമായദ്സ് ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഏതായി മാറി ഡമാസ്കസ് ആയി മാറി ക്ലിയർ ആണല്ലോ നൗ ആഫ്റ്റർ ദ ഉമായദ്സ് ദ അബാസിഡ്സ് ബിക്കെയിം ദ റൂളേഴ്സ് ഉമായദ്സിന് ശേഷം അറേബ്യയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തത് ആരാണ് അബാസിഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് അബാസിഡ്സ് ദ ക്യാപിറ്റൽ വാസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ബാഗ്ദാദ് സോ അബാസിഡ്സ് ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ഡമാസ്കസിൽ നിന്നും ബാഗ്ദാദിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാപിറ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഏർലി ഖലീഫ്സ് ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് മെദീനയായിരുന്നു എന്നാൽ ഉമായദ് ഡിനാസ്റ്റി ഭരണം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അത് ഡമാസ്കസിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നീട് അബാസിഡ്സ് ഭരണത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ബാഗ്ദാദിലേക്ക് മാറി ക്ലിയർ ആണല്ലോ നൗ ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് റൂളർ ഓഫ് അബാസിഡ് ഡിനാസ്റ്റി വേഴ്സ് ഹറൂൾ അൽ റഷീദ് ഹറൂൾ അൽ റഷീദ് ആയിരുന്നു അബാസിഡ് ഡിനാസ്റ്റിയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഭരണാധികാരി As a benevolent ruler, he implemented many welfare measures. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ഒരുപാട് നല്ല ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഹറൂൽ അൽ റഷീദ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് പിരീഡ് ദാറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് വെർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ അറേബ്യ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം അറേബ്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രികൾ സ്ഥാപിച്ചതും ഹറൂൾ അൽ റഷീദിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് Now, judicial administration was based on the principles of Islam and the rule of law was strictly observed. In that case, the judicial administration, or the need of the law, was based on Islam and the Vishwasangal Kanisradam. That's why the rule of law was strictly observed. The rule of law was strictly observed. The rule of law was strictly observed. ഇനി എന്താണ് ദ പീപ്പിൾ വാസ് ഫ്രീ ടു ട്രാവൽ എനി വെയർ ഇൻ ദ എംപയർ വിത്തൌട്ട് ഫ്രീ ജനങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും സുഖമായി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഹറൂൾ അൽ റഷീദ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കോൺടാക്ട്സ് വിത്ത് ദ ഹോളി റോമൻ എംപയർ ആൻഡ് സെൻറ്റ് അംബാസിഡേഴ്സ് ടു ദ പാലസ് ഓഫ് ഷാലമീൻ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഹോളി റോമൻ എംപയറിന്റെ രാജാവായിരുന്നു ഷലമിൻ അപ്പോൾ ഹറൂൾ അൽ റഷീദ് ഹോളി റോമൻ എംപയറുമായിട്ട് നല്ലൊരു സൗഹൃദം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഷാലമീൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അംബാസിഡേഴ്സിനെ ഹറൂൾ അൽ റഷീദ് അയച്ചിരുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു അബാസിഡ് ഡിനാസ്റ്റി അറേബ്യ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ബാഗ്ദാദ് മിഡീവൽ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യകാല ലോകത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുള്ള നഗരമായിരുന്നു ബാഗ്ദാദ് സോ നമുക്ക് ബാഗ്ദാദിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ബാഗ്ദാദ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ദ റിവർ ടൈഗ്രസ് ടൈഗ്രസ് നദിയുടെ തീരത്താണ് ബാഗ്ദാദ് നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദിസ് സിറ്റി ഇസ് എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ ബുക്ക് തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ നൈറ്റ്സ് ആയിരത്തി ഒന്ന് രാവുകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം ബാഗ്ദാദ് നഗരമാണ് In the thousand and one nights, the city is depicted as the biggest and the richest city in the world. Logathile thanne etavum valudum, etavum sambanavum aya nagaram aya taana ayirathunna javugalil Baghdadine kuruchu parayunnadu. It was here that the world famous university of Baghdad 
and the palace of abbasids are situated adayade loga prashasthamaya baghdad sarvagalashalayum abbasids inde kottaravum sthiti cheynathu baghdad nagarathilana now baghdad was conquered by mongolian ruler timur and ottoman ruler suleiman mongolian bharanadhikari ayirunna timurum ഒട്ടോമൻ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന സുലൈമാനും ബാഗ്ദാദിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് മംഗോളിയൻ ഇൻവേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ദാറ്റ് ദർ വർ തേർട്ടി സിക്സ് പബ്ലിക് ലൈബ്രറീസ് ഇൻ ബാഗ്ദാദ് സിറ്റി അതായത് മംഗോളിയൻസ് ബാഗ്ദാദിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് ലഭിച്ച ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ബാഗ്ദാദ് സിറ്റിയിൽ മാത്രം മുപ്പത്തിയാറ് പബ്ലിക് ലൈബ്രറീസ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തിയാറ് ഗ്രന്ഥശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു It was also the cultural center of that period. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കൾച്ചറൽ സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു ബാഗ്ദാദ് നഗരം മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓട്ടോമൻ എംപയറിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് സോ ആദ്യം തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഡൗൺ ഫോൾ ഓഫ് ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ തകരാനുണ്ടായ കാരണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു ആ കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയറിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള രാജാവ് ആരായിരുന്നു ജസ്റ്റീനിയൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റീനിയന്റെ കാലശേഷമാണ് ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ തകരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് now with the capture of constantinople in 1453 ce by the turkish leader muhammad ii the ottoman empire was strengthened namukariyam eastern roman empire inde capital ayirunnu constantinople 1453 ce il constantinople ne turkish leader aayittulla muhammad ii pidichedutu adodu koodi ottoman samrajyathinte shakti koodanayittu thodangi by then many territories of eastern roman empire had become a part of ottoman empire so angane ee muhammad ii turkish ruler aayittulla muhammad ii constantinople ne pidichedutha shesham eastern roman empire inde pala sthalangalum ottoman empire inde keezhil aavanayittu thodangi manasilayallo now ottoman empire reached its zenith during the time of suleiman സുലൈമാൻ ആയിരുന്നു ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റൂളർ സുലൈമാന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഓട്ടോമൻ എംപയർ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രഭാവത്തിലെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ഏറ്റവും നല്ല കാലഘട്ടം അനുഭവിച്ചത് സുലൈമാൻ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്ന സമയത്താണ് ഹി വാസ് കോൾഡ് അൽ ഖാനൂനി അൽ ഖാനൂനി എന്നാണ് സുലൈമാനെ വിളിച്ചിരുന്നത് അൽ ഖാനൂനി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദ ലോ ഗീവർ അല്ലെങ്കിൽ നിയമദാതാവ് എന്നാണ് ഓക്കെ He codified the Ottoman laws and established the centralized administration in the empire. Ottoman niyamangale krodi giri keeyum. Adhe pola thanne centralized administration. Alengil kendri gritha bharanam nadpila akku keeyum cheedadu Suleiman anu. During this period, many regions of Europe became the part of Ottoman empire. സുലൈമാൻ ഓട്ടോമൻ എംപയർ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് യൂറോപ്പിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടത് ദസ് യൂറോപ്യൻസ് റിയലൈസ്ഡ് ദ മിലിറ്ററി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഏഷ്യ ത്രൂ ദ ഓട്ടോമൻ റൂളേഴ്സ് അങ്ങനെ യൂറോപ്യൻസിന് ഏഷ്യയിലെ ഓട്ടോമൻ റൂളേഴ്സിന്റെ മിലിറ്ററി സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യത്തിന്റെ ബലം മനസ്സിലായി ഓട്ടോമൻ എംപയർ ഡിസിന്റിഗ്രേറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് ഓട്ടോമൻ എംപയർ ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ തകർന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഓട്ടോമൻ എംപയറിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റൂളർ ആയിരുന്നു സുലൈമാൻ അൽ ഖാനൂനി എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഇനി നമുക്ക് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഓട്ടോമൻ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് വാസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ ഓട്ടോമൻ എംപയർ വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ബൈ വൺ ഓഫ് ദ ട്രൈബൽ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ടർക്കി ഉസ്മാൻ ഉസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം പടുത്തുയർത്തിയത് ഉസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആരായിരുന്നു ഈ ഉസ്മാൻ ടർക്കിയിലെ ഒരു ട്രൈബൽ ലീഡർ ആയിരുന്നു ഉസ്മാൻ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഓട്ടോമൻ എംപയർ കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൻ എംപയർ പടുത്തുയർത്തിയത
പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഓക്കെ നൗ ഹി വാസ് കോൾഡ് ഉത്മാൻ ഉസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ടർക്കിഷ് ലീഡറെ ഉത്മാൻ എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു and it was from this that the name ottoman was derived uthman enna vaakil ninnaan ottoman enna vaakku undayathu manasilayallo so inginiyana ottoman empire ne ottoman enna peru labikkunathu clear alle so ini namukku innu nammal padicha paadabhagathu ninnu chodikkan saadhyathayulla important aayittulla questions nokkam okay aadyam thanne head of arab state aarayirunnu പ്രോഫിറ്റ് മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നു ഹെഡ് ഓഫ് അറബ് സ്റ്റേറ്റ് ഇനി കലിഫ്സിന്റെ സമയത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ഏതായിരുന്നു മെദീന ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഉമായത്തിന്റെ സമയത്ത് ഡമാസ്കസ് ആയിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ അതേപോലെ അബാസിഡിന്റെ സമയത്ത് ബാഗ്ദാദ് ആയിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ സോ ഈ മൂന്ന് ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ പേരും പഠിച്ചു വെക്കണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ who introduced centralized administration in arabia empire for the first time arabia empire il aadyamayitte centralized administration allengil kendrigrada bharanam kondu vannathu aarana umayyad dynasty aayirunnu okay ini adutha question which were the coins introduced by umayyad dynasty umayyad dynasty kondu vanna coins edokke aayirunnu ഗോൾഡ് കോയിൻ ദിനാർ ആൻഡ് സിൽവർ കോയിൻ ദിർഹം ഗോൾഡ് കോയിൻ ആയിട്ടുള്ള ദിനാറും സിൽവർ കോയിൻ ആയിട്ടുള്ള ദിർഹവുമാണ് ഉമായത് ഡിനാസ്റ്റി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത കോയിൻസ് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ വിച്ച് ഫീൽസ് ഡേറ്റ് അറബ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഡ് ടു ദ മിഡീവിയൽ വേൾഡ് മിഡീവിയൽ വേൾഡിലേക്ക് അറബ്സിന്റെ സംഭാവനകൾ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാനമായും രണ്ട് മേഖലകളാണ് ഒന്ന് കൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് അടുത്തത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഹറൂൾ അൽ റഷീദ് ഓഫ് അബ്ബാസിഡ് ഡിനാസ്റ്റി ഹറൂൾ അൽ റഷീദിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ആൻസർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് നോക്കി എഴുതിയെടുക്കാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല നൗ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് who was called al khanuni and why al khanuni ennu vilichirunnathu aareyaanu endu kondaanu angane vilichirunnathu namukku ariyaam al khanuni ennu vilichirunnathu sulaiman aanu alle the ottoman ruler sulaiman was called al khanuni the word al khanuni means law giver law giver ennaanu al khanuni enna vaakinte artham ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് സുലൈമാനെ അൽ ഖാനൂനി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ബിക്കോസ് ഹി കോഡിഫൈഡ് ദ ഒട്ടോമൻ ലോസ് ഒട്ടോമൻ ലോസിനെ ക്രോഡീകരിച്ചത് ആരാണ് സുലൈമാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അൽ ഖാനൂനി അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഗീവർ എന്ന് സുലൈമാനെ വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഹി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രീകൃത ഭരണം കൊണ്ടുവന്നതും ആരാണ് സുലൈമാൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ താങ്